السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ و نستعینہ و نستغفرہ و نستہدہ و نصلی و نسلم علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلینظر الانسان مما خلق خلق مما اندافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر بستفير شراب الشير شمانت دارشك وسرطة بحاي أو بنرا أمي قرآن كريم اكتي أبشرنيو اك أشجج اك محبر أكرم شلي يجني بولو जेठ हरे का चाशर मतलब जब गुता कुनो सृष्टि जीवन नहीं कुरान शेला चैलेंज करो चे चैलेंज करे एक महाग्रंथ तो जेठ आविक्री तो रोए चे मानुष शेरी कहने रे शुद्ध हो शुद्ध हो जाचा ही कुरान जन्नो ये कुराने करे मेरे का चाशत हो भी ये कुराने करे मी मानुष के एक मात्र हदायत करते पारे दुनियार ऐ दूर बहुत धमांत्रे समस्तिन आए, बैखा विस्तेशन करते के आरो रोशिर, ऐ जाल सृष्टि करने में तो एक बॉय नॉए इट, इट इस पोस्ट, शत्चो, चैलेंज करे, ऐका बरे साफ साफ, एक महाग्रंथ, ऐ विभिन्न विषय एवं विभिन्न आलोच्य सूचनीय आमे धारा भाई घबरे आलोचना कर चिला, पर आए प्रोशन लोटी बताए हुए गए लो विभिन्न विषय ऐर भाषा ऐर भाव ऐर समाजिक दावी ऐर सृष्टिहत्त ऐर डॉक्टरी ऐर विभिन्न किचु ने अमे आपने दर सामने आलोचना करे ची एको ना मे बुद्धिगणिक देख गुलाने बुद्धिगणिक विषय बुस्तु ने आलोचना कर चिलाम आलोचना शुरू करे चिलाम मानुष ने हे मानुष तुम्ही अल्लाह पक्ष आयेंग जाने दे चेन तिनी प्रथम सृष्टि बाबा आदम के करे चेन तार पर मैं हवा के सृष्टि करे चेन दो ही जने मिलों ने तादर नुत्फा अबों शेखांते के बत्ता मिन हमारे जालंग कथी रावण सा आ ये बाबा आदम मैं हवा थे के पृथ्वी शकोल मानुष के विस्तार लाभ करे चेन सूरा अन्य सा नारी देर प्रशंगे � ऐ वक्तों में हमें देखा थी जे नुत्फाबु मुद्गर भर पुराय ऐगरो बार कौन पक्के ऐगरो बार ऐसे थे अल्लाह पाक की भावे ऐ शुक्र के ओबहम स्पार्म इत्ता दिने आलोचना करें चेन अल्लाह वहाँ दहुला आश्री कला फलियांजुरे इंसानों में मैं खुलेक मानुष देखो मानु बुझार चेष्टा करो मिम्मा खुलेक ताके किसे बारो थे कि चौदह नंबर आये थे विस्तारित विवरण कि भाव अल्लाह पाक सिस्टी कर लें कि भावे आह क्रोमो विकास खुलोतार धारा भाई को ताय मायर पेटर मुद्दे शियालो चना करा हुए थे फली अंजुरे इंसान में मैं खुले मनुष्य तुम ही देखो तुम आके किस तरीके सिस्टी करा हुए थे खुले कमिन मैं इंदाफ़ खूब दूरतु मिस्रित पानी थे कि दाग सृष्टि करा है जी परीक्षा करा जो यह खरोज में बैने सुल दे और तराई पाजोरे हार इत्ते दिखे के पाजोरे हार मेरु दोंडा बंग पाजोरे हारे मास कांदे सृष्टि करा है जी इत्ते दिखे देखो थाते के नारी को थाते के पुरुष को थाते के इशारा इंगित है खाने पुरिशकार रोए जी कंपक्के अगर � शेठारों पे बरन रहे थे। आलम ये कुनोत फतम मनी यमना तुम्ह कान अलाकतं फखलक फसवा फजाल मिन हुज़ाउज़ेइन इद्दकर वल उंसा अलैस दालिक बिकादिर नाला अयुहियल मोता आलम ये कुनोत फतम मनी यमना नुत्फा के मनित्थिक है ने जे टॉप के पड़ा पानित्थिक है ने छिट के पड़ा पानित्थिक है ने ألا ما يكون نطفة من مني يمنا ثم كان علاقة فخلق فصوى تعرف رشته شيء نطفة كي علاقة برون الأبهام المدة جلتها كا 
এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি ফাখালা কাফাসাওয়া অতবর ধারাবাহিক ভাবে ক্রম ধারাবাহিক ক্রমে ক্রমে সেটাই কি পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত হয়নি মিমানি ইমনা তুমি কানা আলা কাতান ফাখালা কাফাসাওয়া ফজআলা মিন হুজাউজাইন যাকরা ওয়াল উনসা অতবর নারী এবং পুরুষ হিসেবে মায়ের পেট থেকে কি সেটা বের করে তিনি নিয়ে আসেননি আলাইসা দালিকা বি কাদিরিন আলা আইহাল মাউত এখানে আল্লাহ পাক দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন সৃষ্টির কৌশল বড় কথা নয় বড় কথা নয় মানুষ তুমি ভুলে যাও না আল্লাহ পাক তোমাকে আবার পুনর্জীবিত করবেন তোমাকে হিসাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে ইয়াখরুজু মিন বাইনি সুলব ওয়া তরাব ইন্নাহু আলা রাজহি লা কাদির আল্লাহ যদি এমন ভাবে সৃষ্টি করে থাকেন সূক্ষ্ম কলা কৌশলে তিনি কি রাজহি লা কাদির তিনি আবার তোমাকে পুনর্জীবিত করার জন্য সক্ষম সক্ষম তিনি আল্লাহ পাক কোরআনের অন্য আয়াতে বলেছেন ওয়াদারাবালানা মাসালা আমার উপর যে উদাহরণ পেশ করে বিতর্ক করে মানুষ ফায়দা হুয়া খাসিম মুবিন প্রকাশ্য ঝগড়া করে ঝগড়া করে মানুষ আমি আল্লাহ স্রষ্টা আমি তাকে সৃষ্টি করছি সে আমার প্রসঙ্গে ঝগড়া করে ওয়াদারাবালানা মাসালা ওয়া নাসিয়া খালকা তার সৃষ্টির কথা সে ভুলে গেছে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে কালা মাইয়ে ফেলে জামা হয়ে রামিম সে বলে কি হাড্ডি গলে যাওয়ার পরে হাড্ডি মাটিতে মিশে যাওয়ার পরে হাড্ডি পচে যাওয়ার পরে এটাকে আবার কে সৃষ্টি করবে প্রথমবার তিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জীবিত করবেন তোমাদের জীবিত করতে হবে না তোমরা সৃষ্টিও করো নাই তোমরা জীবিতও করবে না তোমাদের মাথায় ওগুলা ধরবে না আনসা আহ্বালা মর্রা ওহুয়া বেকুল্লে খালকেন আলিম তিনি তার সকল সৃষ্টি প্রসঙ্গে খুব ভালোভাবেই অবগত আছে এই যে সুরাম মেনুন সুরা কেয়ামা ইত্যাদি আয়াতে সুরা আতারে বিভিন্ন বর্ণনা যে এসেছে মরিস বোকাইলি একজন পাশ্চাত্যের শারীরিক বিজ্ঞানী তিনি তার গ্রন্থ দি বাইবেল দি কোরআন দি সায়েন্স বলছেন কোরআনের এই যে মানুষ সৃষ্টির যে বিজ্ঞান মানুষ সৃষ্টি প্রসঙ্গে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে তার ভ্রূণের ব্যাপারে অভামের ব্যাপারে কিভাবে লোৎফা হচ্ছে মোদগা হচ্ছে আলাকা হচ্ছে মোদগা হচ্ছে তারপরে মাংসপিণ্ড রূপান্তরিত হয়ে হাড্ডি হচ্ছে তারপরে কিভাবে সুন্দর মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে এ ব্যাপারে ওর আনের যে বর্ণনা তার বিরুদ্ধে আমাদের মডার্ন সায়েন্সের যত ডেটা যত থিওরি যত প্র্যাকটিক্যাল ইনস্ট্রাকশন যত কিছু এবং ক্যান বি লজিক্যালি ড্রাইভ ফ্রম ইট এবং সেই ডেটা থেকে প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরিটিক্যাল যত কিছু রয়েছে সকল কিছুর থেকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে যত তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব তার সাথে কোরআনের কোন তত্ত্বর সাথে কন্ট্রিকশন আমরা আবিষ্কার করতে পারছি না কোন বিরোধ বা বৈপরীত্য আবিষ্কার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না স্পষ্ট ঘোষণা তাহলে কি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কোরআন নয় তারপরে কি ডাক্তার সাহেব যারা নাস্তিকতার রোগে ভুগছেন তারা কি আস্তিক ফিরে আসবেন না যারা ইমরলেজ নিয়ে গাইনোকোলজি নিয়ে গবেষণা করেন তারা কি ফিরে আসবেন না হাদিসে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন কেতাবুলদর রয়েছে কেতাবুল তৌহিদ রয়েছে মুসলিম শরীফে হাদিস নম্বর সাত হাজার চারশত চুয়ান্ন কেতাবুল কদরে পরিণত রয়েছে সোহেল বখারির তিন হাজার দুইশত আট নম্বর হাদিস তিন হাজার তিনশো বত্রিশ নম্বর হাদিস এবং ছয় হাজার পাঁচশো চুরানব্বই নম্বর হাদিস ইত্যাদি হাদিস মুসলিম শরীফে দুই হাজার ছয়শ তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস মুসলিম শরীফের দুই হাজার ছয়শত তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস রয়েছে বিস্তারিত বিবরণ যে মানুষ পেটের মধ্যে কিভাবে হয় আস্তে আস্তে কিভাবে বড় হয় তিনি বলেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন তোমাদেরকে মায়ের পেটের মধ্যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নোতা হিসেবে থাকে তারপর সে আলাকায় হয় সেটা চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে তারপরে মোদগায় রক্তপিণ্ডে গোস্তপিণ্ডে রূপান্তরিত হয় তারপরে তিন চল্লিশ একশো তো বিশ দিন পরে সেখানে ফেরেস্তা সম্ভবত সেখানে নড়াচড়া শুরু করে রোহ সেখানে আসে ফেরেস্তা সেখানে আত্মা পকে দেয় দু একদিন কম বেশির কথাও হাতেছে এসেছে অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে মোটামুটি ভাবে এতদিনের মাথায় তিন চল্লিশ একশো বিশ দিন এই মাথায় ফেরেস্তা আসে তারপর চারটা জিনিস সেখানে লিপুদ্ধ তার রেজেক লেখা হয় 
আর ও আজাল হোক তার মৃত্যু লেখা হয় সে কি কাজ করবে তা লেখা হয় সে সৌভাগ্যবান না বদনসিব হবে এটাও লেখা হয় সে কি হবে সেটা আল্লাহর এলিমে আছে আর অর্থ এনে সেখানে লিপিবদ্ধ করে দিয়ে যে আমরা কাজ করব কোন এটা কথা নয় আমি তাকদের জানি না কুল্লু মুয়াসসার লিমা খুলে কালাহু যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা তার জন্য সহজ হবে তাকে ইচ্ছা শক্তি দেওয়া হয়েছে ভালোটাও গ্রহণ করতে পারে মন্দটাও গ্রহণ করতে পারে এইভাবে পেটের মধ্যে তার সেই রোহ ফোকার পরে ফেরেস্তা আসেন আমি বলবো এই যে শুক্র কীট যেটা পিতৃ পিতার এতে বের হয়ে আসে সেটা প্রায় বিশ লক্ষ থেকে তিরিশ লক্ষ সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম একবার যে পরিমাণ বীর্য নির্গত হয় ছোট্ট একটি ব্রেকের পরে আবার আপনাদের সামনে ভ্রম তত্ত্বের আলোচনায় ফিরে আসবো সে পর্যন্ত ইনশা আল্লাহ আশা করে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা আমি আবার আপনাদের সম্মুখে কোরআন এবং হাদিসের ভ্রম তত্ত্বের আলোচনায় ফিরে আসছি বৈজ্ঞানিক ডিসকাশন নিয়ে আমি বলছিলাম যে বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করে দেখেছেন যে একবার স্খলিত বীর্যের মধ্যে বিশ থেকে ত্রিশ লক্ষ সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে ত্রিশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ বা বিশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সামান্য একটু স্পার মেটাজের মায়ের অভাবে প্রবেশ করে মানুষের দেহের মধ্যে তেইশ জোড়া ক্রমজম রয়েছে তেইশ জোড়ার মধ্যে মাত্র এক জোড়া রয়েছে এই নারী বা পুরুষ গাপক ক্রমজ সেটা হলো এক্স এক্স নারী গাপক হলো এক্স এক্স পুরুষ গাপক হলো ওয়াই সুরা মনের আটাত্তর নম্বর আয়াত সুরা সাজদার নয় নম্বর আয়াত ইত্যাদি আয়াতে কানের কথা আগে এসেছে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখে যাচ্ছে যে শ্রবণ ইন্দ্রিয় আগে বাচ্চা পেটের মধ্যে সর্বপ্রথম সোনার মতো ভাব তার আগে সৃষ্টি হয় তারপরে তার দর্শনের ভাব সৃষ্টি হয় পৃথিবীতে আসার পরে কানটা খোলাই থাকে আবার চোখটা বন্ধ থাকে চোখ ফুটতে তার আবার কিছু দেরি হয় কিন্তু শ্রবণের অনুভূতি তার আগেই সৃষ্টি হয় কোরআনে কারিমে আল্লাহ ভাগ বলছেন মানুষ কি ধারণা করেছে যে আমরা হাড় গুলো আবার জমা করব না সবগুলো বানা কাদেরি না আলা আন্নু সাউিয়া বানানা বরঞ্চ আমরা প্রত্যেক আঙ্গুলের হাড় গুলাকে পর্যন্ত আমরা জোড়া করব আগের যুগের ধারণা ছিল বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে বের করেছিলেন যে শুধুমাত্র স্নায়ু এবং ব্রেন সেখান থেকে অনুভূতির সৃষ্টি হয় সেটাই বোঝে সেটা ঠিক আছে সেটা অনুভূতি শক্তির জন্য স্নায়ু ব্রেন উপলব্ধি শক্তি সেটা অন্য বিষয় কিন্তু আঘাত পাওয়ার আঘাত অনুভব করার জিনিস হলো চামড়ার নিচের ঝিল্লি তাদেরকে আমি জাহান নামে প্রবেশ করাব তাদের এই চামড়া গুলো যতবার পুড়ে যাবে সারখার হয়ে যাবে বাদ্দাল না হুম জুলু দান গায়ে রাহা আমি তাদের এই চামড়ার এই ছিল্লি আবার পরিবর্তন করে দেব লেকুল আদাব যাতে তারা জাহান নামের শাস্তিকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে ভালোভাবে স্বাদটা চাকতে পারে যাতে তারা শাস্তিটা ভালোভাবে পেতে পারে হাকিমা নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী অত্যন্ত মহাজ্ঞানী এখন বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে বলছেন যে ব্যথা পাওয়ার জন্য চামড়া এবং চামড়ার ঝিল্লি মূল উপকরণ এবং চামড়া যদি পুড়ে যায় ঝিল্লি যদি পুড়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় পচে যায় তাহলে আর সেখানে অনুভূতি থাকে না এই জন্য ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসা করার সময় ভিতরে সুজ ঢুকিয়ে দেন যদি দেখেন অনুভূতি আছে একটু নরে উহ আহ করে তাহলে মনে করতে হবে যে ঝিল্লি বা চামড়ার নিচের অবস্থা চামড়া এখনো ভালো আছে চিকিৎসা সম্ভব অনুভূতি না থাকলে সেটা কেটে ফেলে দিতে হয় কেননা পচে গেছে শেষ হয়ে গেছে সেটার চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে এগুলো কে দিল এই সকল বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান কোথার থেকে আসলো আল্লাহ এই জ্ঞান গুলো পাঠিয়েছেন নবীর কাছে নবী ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার না সরাসরি বিজ্ঞান শাস্ত্র তিনি লেখাপড়া করেন নাই বিদ্যা আসলো কোথা থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে প্রফেসর জনসন আমেরিকার উনি তো বলেই ফেললেন যে এই শুক্র কণা কিভাবে সিস্টেম মায়ের পেটের মধ্যে দেখলো কিভাবে নবী মোহাম্মদ মায়ের পেটের ভিতরে তিনি বললেন সম্ভবত মোহাম্মদের কাছে একটা শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ ছিল না হলে মায়ের পেটে এগুলা বুঝে কিভাবে চামড়ার নিচে কি হয় এগুলা দেখে কি করে তাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো যে মোহাম্মদের 
অনেক পরে সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার অনেক পরে মাইক্রোস্কোপের সৃষ্টি হয়েছে তখন তিনি হেসে দিয়েছিলেন আল্লাহ তার উপর বিশ্বাস করতে হবে নবী মোহাম্মদ তার প্রেরিত মহাজ্ঞানী মহারাসুল এটাকে বিশ্বাস করতে হবে কোরআনে করিম এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক বিস্ময়কর এক বিজ্ঞানময় এক হেদায়তের মহাগ্রন্থ দুনিয়া আখরাতের কল্যাণের জন্য এটা পাঠানো হয়েছে মানুষের জন্য আসুন আমরা এটা পড়ি এটা আমরা বুঝি মানুষের রচিত এই গদ্য এই পদ্য এই গল্প এই কাহিনী এ পড়ে আমরা কি পাবো দুনিয়ারই বা কি পাবো আখেরে কি পাবো আর মানুষ তো আল্লাহরই প্রশংসা করে একমাত্র আস্তিক ছাড়া আমি এর আগেই বলেছি যে কবিরাও আল্লাহর প্রশংসা করে ইংরেজি কবিতায়ও বহু জায়গায় আল্লাহর কথাই রয়েছে আখেরাতের কথাও রয়েছে কাজে কবিতা না সাহিত্য নাস্তিক্যবাদী সাহিত্য সেটা অন্য জিনিস কিন্তু যারা লেখেন যারা বই লেখেন আস্তিক্যতা এড়িয়ে নাস্তিক্যতার উপর বেশি দিন থেকে থাকতে পারেন না কেননা সেটা বাস্তব নয় আমি আমার বক্তৃতার প্রথমে বলেছিলাম বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানের এই দেবতার পূজা করে তারা এটাকে আবার নতুন পূজ্য দেবতা বানিয়ে নিয়েছেন ওটা তাদের নতুন গড করে নিয়েছেন যেটা তারা উপাসনা করে থাকেন কিন্তু বিজ্ঞান তো সৃষ্ট এটা তো ক্রিয়েটেড নয় এটা গড নয় এটা সৃষ্টা নয় আবার কেউ কেউ অপব্যবহার করে ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড় করে বলছেন বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা সুতরাং ধর্ম ভিত্তিক থাকবে না এটা বিজ্ঞান তো একটা নিউট্রাল জিনিস একটা নিরপেক্ষ জিনিস আর জীবন নেই আর নিজের কোনো বোধ শক্তি নেই এটাকে আপনি কিছের পিছনে চালাতে চাচ্ছেন হ্যাঁ বিদ্যা গবেষণা চলবে কিন্তু প্রতারণা করার চেষ্টা করবেন না ধর্মের বিরুদ্ধে এটাকে দাঁড়াতে গিয়ে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করে দিয়েছেন রাত্রি এবং দিনের এই যে পরিবর্তন জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ ভাগ মানুষ নিজেকেই দেখতে বলেছেন অফি আং ফুসুম নিজেরা কি নিজেদের দিকেই তাকিয়ে দেখো না অবাক হয়ে যাবে হয়রান পেরেশান হয়ে যাবে কতটুকুই বা তোমরা বুঝতে পেরেছ আল্লাহর এই মহাবিশ্বের মহা সৃষ্টি তারপরে আল্লাহ পাক বলেছেন তোমরা ধোয়া করো গবেষণা করো চিন্তা করো দেখো তারপরে দাঁড়ানো অবস্থায় বসা অবস্থায় সোহা অবস্থায় তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো ভীম যারা স্মরণ করে ও এত ফাঁক করুন আসমান জমিন সৃষ্টি নিয়ে নানান কিছু নিয়ে যারা চিন্তা করে গবেষণা করে জাহান নামে না যাই সেখান থেকে বাঁচার তুমি একটা ব্যবস্থা করে দিও আল্লাহ পাক কোরআনে করে সুরা কেয়ামাই বলেছেন যে আইসাবল ইনসান আইয়া সুদা মানুষ কি ধারণা করেছে তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে পৃথিবীর এই বিশাল নেমত তাকে দিয়ে তাকে সৃষ্টি করে কেমতের মাঠে আল্লাহর কাছে হিসাব না দিয়ে তারা বাঁচতে পারবে ও মানুষ সর্বশেষ কথা পিস্তিবির সকল দর্শক শ্রোতাদের কাছে কোরআনে করিম নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার শেষ কথা হলে আল্লাহকে ভুলে যাবেন না আল্লাহকে চিনুন কোরআন চিনুন আর আখেরতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন পৃথিবীটাকে আল্লাহ যে ইচ্ছায় চালাতে চান সেইভাবে চালান চন্দ্র বিদ্রোহ করে না সূর্য বিদ্রোহ করে না গ্রহ বিদ্রোহ করে না নক্ষত্র বিদ্রোহ করে না সকল কিছু আল্লাহর হুকুমে ঠিকঠাক মতো চলছে যখন তিনি ধ্বংস করতে চান তখন ধ্বংস হবে যখন তার নির্দেশ হয় তখন অনেক কিছুর পরিবর্তন হয় এই পৃথিবী একসময় ধ্বংস হয়ে যায় কেয়ামত আসবে আপনি মানুষ পরপারের পথে পাড়ি জমামেন পৃথিবীর জীবনটাকে কোরআন এবং সহিহাদিসের আলোকে সমৃদ্ধ করুন আল্লাহকে বিশ্বাস করুন রসুলকে বিশ্বাস করুন কোরআনকে বিশ্বাস করুন এই বিশ্বাসের আলোকে নিজের জীবনকে সেরা জীবনে গঠিত করে সুন্দর হয় পৃথিবীটাকে পরিচালিত করুন আপনার ব্যক্তি জীবন সমাজ জীবন পারিবারিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন আইনের জীবন শাসনের জীবন বিচারের জীবন শিক্ষা জীবন পরাষ্ট্র জীবন যুদ্ধ জীবন সন্ধি জীবন বন্দি জীবন সকল জীবনকে কোরআন এবং সৈ হাদিসের আলোকে গড়ে তুলে আখের আতের জীবন যেন সুখের হয় সেই ব্যবস্থার জন্য আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করুন আমি এখনকার আলোচনে এই পর্যন্তই সমাপ্তি টানতে চাই
আল্লাহ আপনাদের আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন ও সাল্লাহ তালা আলা নবী মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরাকাত